ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു റിസർച്ചിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും അതിൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടൂൾസ് ആൻഡ് വൈഡ്ലി യൂസർ മെത്തേഡ് ഫോർ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇൻ ബിസിനസ് റിസർച്ച് അതായത് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഒരു മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണ് രണ്ട് പേര് ഇതിന് ഡെഫിനേഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹാഡർ ആൻഡ് ലുഡ്മാനും ഒന്ന് സി വില്യം മെമ്രോയാണ് അതിൽ ഹാഡർ ആൻഡ് ലുഡ്മാൻ പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയലോഗ് ഓർ വെർബൽ റെസ്പോൺസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ സെവറൽ പേഴ്സൺസ് അതായത് രണ്ട് പേഴ്സൺസോ അല്ലെങ്കിൽ സെവറൽ പേഴ്സൺസ് രണ്ടിലധികം വ്യക്തികളോ ചേർന്നിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിലൂടെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഹാഡ്രും ലുഡ്മാനും പറയുന്നത് സി വില്യം മെമ്രോയ് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് ഇസ് എ ടു വേ പർപ്പസ്ഫുൾ കോൺവെർസേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ടു ഒപ്റ്റീൻ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിലവെൻറ്റ് ടു സം റിസർച്ച് പർപ്പസ് അതായത് സി വില്യം മെമ്രോയ് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു വേ അതായത് ടു വേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസ്ഫുൾ കോൺവെർസേഷനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് സെർട്ടൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺവെർസേഷനിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് സി വില്യം മെമ്രോയ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണ് മെയിനായിട്ട് ഒമ്പത് തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലത്തെ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈമറി ഡാറ്റ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂവർ മീറ്റ് ദ ഇൻഫോമൻസ് പേഴ്സണലി ആസ് ദം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെറ്റേണിങ് ടു എൻക്വയറി ആൻഡ് കളക്ട് ദ ഡിസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവർ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ആരിൽ നിന്നാണോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ പോയിട്ട് എന്താണ് മീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഡയറക്റ്റ് അവരെ ഡയറക്റ്റ്ലി അവരെ പോയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എ റിസർച്ചർ ഇൻഡൻ ടു കളക്ട് ഡാറ്റ ഓൺ ദ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് കോളേജ് students in, in kochi he or she will go to various colleges in the city contact the students interview them and collect the required information adayathu ibada parana example aayittu parand endha nu vechinal ipo kochi illa oru college students ne avadathe college students inde reading habit ne pattilla data ne kittunde oru research ne appo adinu vendiittu adegam endu cheyana kochi illa various college like po various college like pogeyum avadathe students ne aayittu contact cheyittu endu cheyana data collect cheyum cheyunu idana direct personal interview method nu parandha നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഫോളോഡ് വെർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു കളക്ട് ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ്ലി ഫ്രം ദ ഇൻഫോമൻസ് ഹു കം അണ്ടർ ദ സ്റ്റഡി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ കോണ്ടെ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഓർ വിറ്റ്നസ് ഹു ആർ ക്ലോസ്ലി അസോസിയ വിത്ത് ദ പേഴ്സൺ സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർ ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ആർ കാപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ദ നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ആരിൽ നിന്നാണോ ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നോ ആണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേ
in the structured interview a set of questions will be asked and the responses are recorded in standardized form questions are usually very specific and very often offer the inform a fixed range of answers നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ചഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണ് ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോംസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നൽകുന്ന റെസ്പോൺസസ് എല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോംസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ലാസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വേറെ നമ്പർ Uh, number of investigation uh, investigators are assigned the job of interviewing the researcher can minimize the bias of interviewer the reason why researchers typically uh, prefer this uh, kind of interview is that it promotes standardization of both the asking of questions and the recording of answers അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ വലിയ ഡാറ്റയ്ക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഫോംസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ ആൻസേഴ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ വ്യാസം എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇൻ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ മേ നോട്ട് ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബട്ട് ഓൺലി ഹാവ് എ നമ്പർ ഓഫ് കീ പോയിൻസ് അറൗണ്ട് വിച്ച് ടു ബിൽഡ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ദ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഹാസ് ഫുൾ ഫ്രീഡം ഇ ഹാസ് ഓൺലി ടു കീപ് ഇൻ വ്യൂ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ആറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആർ ഓപ്പൺ യൂസ് ഫോർ എക്സ്പ്ലോട്ടറി സ്റ്റഡീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നെയ്മഡ് ആസ് ഇൻഫോമൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കീ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ട് ആദ്യം നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് അവരോട് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കീ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയും നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ റെസ്പോൺസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റഡീസിലാണ് അതായത് ഇതിന് മുമ്പൊന്നും പഠനം നടന്നിട്ടില്ല മേ മേഖല നടന്നിട്ടില്ലാത്ത മേഖലയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫോമൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നും പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോണത് ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ദിസ് ഇസ് എ സെമി സ്ട്രക്ചർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ വെർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അറ്റംപ് ടു ഫോക്കസ് ദ ഡിസ്കഷൻസ് ഓൺ ദ ആക്ച്വൽ എഫേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു വിച്ച് ദ റെസ്പോൺസ് ഹാവ് ബിൻ എക്സ്പോസർ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ റെസ്പോൺസ് നോ ടു ഹാവ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതൊരു സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗിവൺ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പീരിയൻ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങൾ എന്താണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസിലാണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ദിസ് ഇസ് എ സിമിലർ ടു ദ ഫോക്കസർ ഇൻ്റർവ്യൂ ബട്ട് വിത്ത് എ സ്വിപ്റ്റൽ ഡിഫറൻസസ് ബൈ ദ ഫോക്കസർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ എഫേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ബ്രോഡ് അണ്ടർലൈനിങ് ഫീലിംഗ്സ് ഓർ മോട്ടിവേഷൻസ് ഓർ വിത്ത് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അതായത് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂ
അതായത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവർ നോക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ നോക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഗേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തികൾ വ്യക്തികളുടെ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഇമോഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അവർ നോക്കുന്നത് ദിസ് റെക്കോർഡ് മച്ച് മോർ ട്രെയിനിങ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ദൻ സ്ട്രക്ചർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് ദിസ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി എയിം ടു എലിസിറ്റ് അൺകോഷ്യസ് ആൻഡ് വെൽ എക്സ്ട്രീംലി പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്കില്ല് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ട്രെയിനിങ് വേണം കാരണം നമ്മൾ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുടെ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് അത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം അവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്കിൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നൊക്കെ അതായത് ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആർ വേൾഡ്ലി യൂസർ ആൻഡ് ഈസി ടു കമ്പയിൻ വിത്ത് ഓൺലൈൻ സർവേ ടു കാരി ഔട്ട് റിസർച്ച് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറേ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ടെലിഫോണിക് മെത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണ് കാരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കോസ്റ്റ് കുറവായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്ക് നമുക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നില്ല ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അവർ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻസും അതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വരില്ല അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസും അതിനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇമെയിൽ ഓർ വെബ് പേജ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഓൺലൈൻ റിസർച്ച് ഇസ് ഗ്രോയിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ബിക്കോസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ടു മോർ വെർച്വൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഈച്ച് റിസർച്ച് ടു അഡോപ്റ്റ് ടു ദിസ് ചേഞ്ച് അതായത് ഓൺലൈൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആയിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്നതും എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ റിസർച്ചിനാണ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പീപ്പിൾ Uh, with the internet as it has made it popular that is interviews via email or web page stand out among the types of interviews most used today uh, for this nothing better than online survey more and more consumers are turning to online shopping which is why they are great uh, to be able to carry out an interview that will generate information for the correct decision making ഇപ്പോൾ നമ്മളറിയാം കൂടുതലായിട്ടും പീപ്പിൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇമെയിൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജ് വഴിയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡിന് ഒന്നും കൂടി ഒരു പോപ്പുലർ ഒന്നും കൂടി ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ദാൻ ഓൺലൈൻ സർവേ അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സൊക്കെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഡാറ്റ നേരെ കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർ
then it helps to study abstract factors like attitude, feelings, emotions, reactions, etc. That is why we have to study attitude, feelings, emotions, reactions. That is why we have to study the attitude, feelings, emotions, reactions. That is why we have to study the attitude, feelings, emotions, reactions. That is why we have to study the attitude, feelings, emotions, reactions. Then pinnya, the information that is collected through interview method is called reliable. Ini adalah dana paranda. Dan, nama kita kalkiti ini interview method lada. Nama kita kalkiti ini data untuk kita. Bishos niya mana dana paranda. Karena nama kita direct atau dana kalkiti ini data. Even past events can be studied through this method. Ada itu per past events sekunda. Ada kau untuk kita. Nama kita kau dalam mansila kan betul betul. Ia method lada. Yang dana paranda. Then interview method can be undertaken even with the illustrates. Ada itu. Ipo, nama kita illiterate sahaja, tetapi pun, bidaya biasa mila tahu orang dari kau. Pan, nama kita korcik pun age nallam age kudio alkali, dan nana nama kita data kalah tiada dengan jari kau. Apa awak kau pun yuri mail aikyanu, alangkah telefon kita dulu dekat nama kita data kalah tiada dengan kita nallam nama kita ini kita abad ini porti cody kau dari kau monu kudin better dengan nana paranda. Awak kau kau nama kita kostin airu kau dekat orang kita, adonam proper airi kita, adine nallam tu yuri interview method dana nana paranda, ini nana merit of interview method. पंद्रह नेस्ट हमारे लिमिटेशंस आने पर हैं इंदर the data collected may not always be reliable because of the possibility of influence of bias and the prejudices. नमले नमले मर्टिले नमले पार्ने नमले कल्टीयन डाटा एप्लोम रिलायबल आय रिक्की मेनले तो पार्ने करने नमले डायरेक्टली पोटे कल्टीयन डाटे ना एंगल पॉले मधे एप्लोम रिलायबल आय रिक्की ना मेनले लान इन्नानो लिमिटेशंस लो ओन्नो पार्ने करने इंदर नहीं चेना ले बियास ना प्रेजुडिसेस the interviewers must be properly trained, otherwise the entire work becomes meaningless. That is the interviewer. That is the information that is given to us. That is the training that is given to us. Now, we have to give the feelings, emotions and emotions. Now, we have to give the training that we have to give the proper training. We have to give the questions and we have to give the questions. Now, we have to give the questions and we have to give the questions. Then, we have to give the questions. The method has a lot of element of subjectivity. अतः तो योरी मेथड लो योरी पार्ट सब्जेक्टिवली अटला इलेमेंट इलेमेंट्स एंड अतः गुण्डे तने एंड आई डिक्यूम अतः गुण्डे नमके डाटा रिलायबल आई टू कुट्टा चेंज जिला then uh, it is relatively expensive and the time consuming method especially when the number of persons to be in uh, interviewed is large and they are spread over a wide area pinna uh, method ennu parna korcha expensive and time consuming aayittulla method aanu karena endanu vechana nammal interview method ennu parna nammal avarodu questions choichittu nammal avaru nalguna answers nammal responses nammal endiya nammal eduthu alanga record cheyi endha cheyana appo avade ennu vechana korcha kudi time consuming aanu adhe appo nammal oru questionnaire Kodikan kan kami beri kodi na, kami fill up cina, kami ada korsel time ini dikelu. Pasal itu, kami lecuh di cina, kami manusia kan kami korsel kodi time kami kerjakan. Pena ada pol tena expensive ana, karena transportation kos cek kami beri ni nanda. Po, kami lepo palakar de area tas study nampak kami lepo edikan ini jari kya. Apa kami lepo palakar de area tas study ni lana kan? Pena kami nak kada nampak ini kya palakar de pol tu ana data kalah tiya nampak ini kya aduh beri pohon. Apa beri transportation kos cium angan lala sambang lala kami beri. Aduh kau ni tena dera expensive time kan. सीमिंग ऐटलर मेथड आना तो पारे नो पिन्ना पारण द इट कैन नॉट बी यूजर व्हेन द फील्ड ऑफ एन्क्वायरी इज लार्ज अतः पतने नमक को लार्ज सैंपल वाला नहीं जा रखा अंगने अंगने का ये मेथड नमक को प्रॉपर्टी यूज़ किया हम पार्टी ने वेल्ला आना पारण द अब इधर है लिमिटेशंस आईटी इंटरव्यू मेथड ने पारे ना द